వెల్కమ్ కిరణ్ టీవీ వ్యూవర్స్ నేను మీ డాక్టర్ దీప్తి ఫ్రమ్ క్రౌన్స్ ఎస్థెటిక్ సొల్యూషన్స్ ట్రైకాలజీ కాస్మెటాలజీ మరియు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ సర్వీసెస్ మన ప్రత్యేకతలు ఈరోజు నేను మీకోసం ఎంచుకున్న టాపిక్ దో ఇట్ మైట్ లుక్ లైక్ ఎ ట్యాబు మాట్లాడుకోకూడని విషయం ఏమో ఇది అన్న అపోహ చాలా మందిలో ఉన్నది బట్ నేను ఆ టాపిక్నే ఎంచుకున్నాను ఈరోజు బికాస్ చాలామంది హెయిర్ గ్రోత్ లేదా హెయిర్ లాస్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్తో వచ్చేవాళ్ళు టీనేజర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎయిటీన్ తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఎయిటీన్ లోపు సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ మధ్యలో వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది అడగాల వద్దా అడగచ్చో లేదో అనే ఒక లోపల లోపలే మదన పడుతూ ఉండే ఒక టాపిక్ ఉంది అది మ్యాస్టుబేషన్ హెయిర్ లాస్కి లీడ్ చేస్తుందా అనే క్వశ్చన్ అనమాట ఆ ఏజ్లో వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళు కనుగొనే క్రమంలో వాళ్ళ బాడీని వాళ్ళు గుర్తించే క్రమంలో మ్యాస్టుబేషన్ అనే ఒక న్యాచురల్ ప్రాసెస్ని ఎన్నుకుంటారు అది వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళలో ఒక లాంటి గిల్టీ ఫీలింగ్ని ఏర్పరిచి హెయిర్ లాస్ దానివల్లే ఊడుతు అవుతుందేమో అనే అపోహలో ఉంటూ ఉంటారు దానికి తోడు గూగుల్లో లేదా ప్యూర్ ప్రెషర్ ఫ్రెండ్స్లో డిస్కషన్స్లో వచ్చేది ఏంటంటే అరే హెయిర్లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది కదా మరి ఇజాక్యులేషన్ అయినప్పుడు ప్రోటీన్ అంతా పోతుందే దానివల్ల హెయిర్ లాస్ అవుతుందేమో అని చిన్నపిల్లలు ఏంటి చాలామంది ఏజ్ వచ్చినాక కూడా నా హెయిర్ లాస్ అందుకే అవుతుందా అంటూ అడుగుతూ ఉంటారు ఒక్కటండి అదే నిజమైతే కనుక పెళ్ళిళ్ళు పిల్లలు అనే కాన్సెప్టే ఉండేది కాదు వాటి వల్లే బట్టతలు అనే సమస్య ఎదురవుతూ ఉంటే కనుక సో ఈ మిస్కన్సెప్షన్స్ని మనం దూరం చేయడానికి ఈ వీడియో నేను కుందాము ఓకే సో చాలామంది అనేది ఏంటి అంటే ప్రోటీన్ లాస్ అవుతుంది ఇజాక్యులేషన్లో మ్యాస్టుబేషన్ చేసినప్పుడు సెమెన్ లాస్ అయినప్పుడు ప్రోటీన్ లాస్ వల్ల హెయిర్ లాస్ అవుతుంది అని నేనేమంటానంటే ఈచ్ ఎజాక్యులేషన్కి మహా అయితే ఎంత సెమెన్ పోతుంది ఆల్మోస్ట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఎంఎల్ టు త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఎంఎల్ అని అనుకుందాం యావరేజ్గా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ సెమెన్ పోతుంది అసలు అయితే వంద ఎంఎల్ సెమెన్లో ఐదు గ్రాముల ప్రోటీన్ మాత్రమే ఉంటుంది సో వంద ఎంఎల్ అంటే చాలా ఎక్కువ సెమెన్ పోతే కూడా ఐదు గ్రాములే ప్రోటీన్ లాస్ ఉంటుంది అలాంటిది ఈచ్ ఇజాక్యులేషన్కి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ సెమెన్ ఇజాక్యులేట్ అయినప్పుడు పోయే ప్రోటీన్ ఎంత చాలా 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 తక్కువ మోతాదు అసలు ఆ ప్రోటీన్ అమౌంట్ గురించి మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది నో ఈ ప్రోటీన్ లాస్ వల్ల హెయిర్ లాస్ అవ్వదు మ్యాస్టుబేషన్ వల్ల అయ్యే సిమెన్ ఇజాక్యులేషన్లో అయ్యే అతి తక్కువ ఎంఎల్ యొక్క సిమెన్ వల్ల హెయిర్ లాస్ జరగను కాక జరగదు సో ఈ విషయాన్ని క్లియర్గా మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇదేదో మాట్లాడుకోకూడని టాపిక్ అనుకుని పిల్లలు ఎదిగే ఏజ్లో చాలామంది ఎవరిని అడిగి కనుక్కోవాలో అర్థం కాక జుట్టు ఉడుతుందన్న బాధలో చదువు కూడా పక్కన పెట్టి విచారంగా ఉంటూ ఉంటారు అలాంటి ఎంతో మంది మన క్లినిక్కి వస్తూ పోతూ ఉంటారు సో కొంతమంది అయితే వాదిస్తూ ఉంటారు ఎస్ దీనివల్ల అవుతుంది దీనివల్ల అవుతుంది ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ నేను లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నేను అబ్స్టినెన్స్లో ఉన్నాను అంటే అవే ఫ్రమ్ ది సెక్సువల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ మ్యాస్టుబేషన్ ఐ వాజ్ ఇన్ అబ్స్టినెన్స్ బట్ స్టిల్ ఐ సా Uh, hair growing but then i saw hair growing and when i started it again malli hair loss ayindi ila antu untaru um idi nijanga cheppalante asalu pontana leni vishayamu deeni gurinchi discussion kuda anavasaram but still youth lo na pohalu mana pogattali kanaka ee topics malli malli veelana anni saarlu discuss chesina appudu adi edo antarani topic discuss cheyrani topic la kaakunda scientific ga దాని గురించి ఆలోచించే కట్టుగా మనం యూత్ని మరల్చాలన్నమాట సో ప్రోటీన్ పోవడం మాట అటు ఉంచితే ఇజాక్యులేషన్ జరగనప్పుడు సెమెన్ బయటికి రానప్పుడు అబ్స్టినెన్స్లో ఉన్నప్పుడు సెమెన్ రిలీజ్ అవ్వక టెస్టోస్టరాన్ అవైలబుల్ టెస్టోస్టరాన్ ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ మోతాదు పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే అవైలబుల్ టెస్టోస్టరాన్ మోతాదు పెరుగుతుందో డిహెచ్టి హార్మోన్ ఎక్కువవుతుంది ఈ డిహెచ్టి హార్మోన్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏం జరుగుతుంది వినవు కదా బట్టతల సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి డిహెచ్టి బాగా సుపరిచితమే ఈ డిహెచ్టి హార్మోన్ అనేది మన రూట్స్కి దగ్గరలో ఉన్న రిసెప్టార్స్కి బైండ్ అయిపోతుంది ఆ రిసెప్టార్స్తో బైండ్ అయిపోయి విడదీ రాకుండా జరిగి ఆ రూట్ షింక్ అవ్వడం చిన్న చిన్నగా మారిపోయి మూసుకుపోవడం జరుగుతుంది తద్వారా ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎక్కడో తాతకు ఉన్నది కూడా మనకి బట్టతల వ్యవహారం మొదలవ్వడం ఖాయం సో యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ వాట్ యూ థింక్ సెమెన్ ఎజాక్యులేట్ అవుతే ప్రోటీన్ పోతే హెయిర్ లాస్ అవ్వడం కాదు సెమెన్ సెమెన్ ఎజాక్యులేట్ అవ్వకపోవడం వల్ల 
టెస్టోస్టిరాన్ అవైలబిలిటీ పెరిగి డిహెచ్డి పెరిగి త్వరగా రూట్స్ చనిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది రూట్ మినియేచరైజేషన్ చకచకా జరిగిపోయి బట్టతల వ్యవహారం చాలా ఎర్లీ ఏజ్లో మొదలవుతుంది ఇది అసలు కాన్సెప్ట్ సో డు నాట్ వరీ ఎస్పెషలీ ఈ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ ఏజెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి చెప్తున్నాను మ్యాస్టబేషన్ అనేది టు నో యువర్ బాడీ మీ బాడీని మీరు కనుక్కున్నప్పుడు యూ విల్ బి కంటెంట్ ఎనఫ్ వేరే డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా మీరు చేసే పని మీద మీరు చదువుకునే చదువు మీద మీరు బాగా ఫోకస్ చేయగలరు అంతవరకు ఈ మ్యాస్టబేషన్ని ఒక ప్రక్రియగా చూడండి తప్ప దీన్ని ఏదో గిల్టీగా తీసుకునే టాపిక్ కింద అస్సలు చూడకండి హెయిర్ లాస్తో అస్సలు ముడిపెట్టకండి ఓకేనా సో ఐ వుడ్ అప్రిషియేట్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ గుడ్ కమెంట్స్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మీకున్న క్వశ్చన్స్ రేస్ చేయండి ఇటువంటి టాపిక్స్ మరలా మరలా మాట్లాడినప్పుడు సర్వసాధారణమైన టాపిక్గా మారుతుంది ఆ రోజు మాత్రమే పిల్లలు భయం లేకుండా వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ని పేరెంట్స్తో కానీ డాక్టర్స్తో కానీ ఓపెన్గా చర్చించగలరు సో ఆ ప్లాట్ఫామ్ మనం క్రియేట్ చేయాలి అపోహలని మనం క్వశ్చన్స్ కింద గూగుల్లో అక్కడ ఇక్కడ పోస్ట్ చేసినప్పుడు గూగుల్ అవే తీసుకుంటుంది గూగుల్ డాక్టర్ కాదు కదా అదేది చెప్పదు మనకి మనలాంటి వారు ఒక పది మంది దాంట్లో పోస్టింగ్స్ పెట్టినప్పుడు ఒక అంశాన్ని పదే పదే నిజమని చెప్పినప్పుడు నోటిఫికేషన్స్లో కూడా అదే వస్తుంది ఎక్కువ మంది ఏ రకంగా పోస్ట్ చేశారో అదే వస్తుంది సో కూలంకుషంగా ఏదైనా మ్యాటర్ తెలుసుకోకుండా మనం గూగుల్లో పోస్ట్ చేయకూడదు సో ఇట్లా డీప్గా వెళ్ళి చూడండి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే ప్లీజ్ విజిట్ క్రౌన్స్ ఎస్థెటిక్ సొల్యూషన్స్ మీకు డైట్ డైట్ ఆప్షన్స్ మాత్రమే కాదు హెయిర్ గ్రోత్ రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్ మాత్రమే కాదు ఇటువంటి విషయాల గురించి కూడా మీకు డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబడుతుంది హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో వ్యూయర్స్ థ్యాంక్ యూ